Batalha entre cidades italianas, um quadro onde a gente compara cidades de porte similar e descobre qual é a melhor para morar. Estou animadíssima para a avaliação de hoje porque eu escolhi duas cidades lindíssimas, maravilhosas da mesma região. Estou falando de Veneza e Verona aqui no Vêneto. Tá, tá bom, eu sei que para falar sobre Verona eu sou um pouco suspeita, mas prometo ser o mais imparcial possível. População, valores dos aluguéis nos centros históricos das cidades, oportunidades de trabalho, transporte público e presença e qualidade de escolas e hospitais, ou seja, da saúde pública e da instrução. Na tela final desse vídeo eu vou deixar linkada a playlist com todas as batalhas anteriores para vocês assistirem e maratonarem no final desse aqui. Verona possui atualmente 256 mil habitantes contra os 250 mil de Veneza. Realmente são bem similares nesse quesito de população e porte da cidade, Porém, mesmo que ambas sejam cidades turísticas, elas são bem diferentes entre si. Já vou te adiantar que esse tópico vai dar empate, porque por mais que Veneza seja levemente menos populosa que Verona, ela é a terceira cidade mais visitada da Itália, logo depois de Roma e Milão. Ela recebe muitos turistas durante o ano inteiro e isso com certeza é um ponto desfavorável para quem quer morar ali. Começamos bem essa batalha com meio ponto para Veneza e meio ponto para Verona. Alugar um apartamento no centro histórico de Veneza e nos outros vídeos eu já expliquei porque eu considero o centro histórico. Não vou ficar falando em todas as batalhas porque senão fica chato, mas está custando 13,91 euros por metro metro quadrado. Eu resolvi adicionar nesse tópico de avaliação também o valor da compra porque muitos de vocês demonstraram interesse em adquirir um imóvel aqui, então esse dado pode ser interessante. E comprar em Veneza está custando 2.949 euros por metro quadrado. Já indo para Verona, o aluguel está em 11 euros e 14 centavos o metro quadrado enquanto o metro quadrado da compra está custando 2.412 euros. É bastante diferença entre as duas. Por mais que Verona seja uma cidade histórica, renomada e de um certo prestígio, ela não é tão cara quanto as pessoas imaginam. Muito pelo contrário, Verona é conhecida por ter um custo de vida proporcional aos salários e ao que ela te oferece como cidade. Aqui a alimentação é mais barata, o transporte público é mais barato, o combustível é mais barato, o lazer é mais barato não só do que Veneza, como de muitas outras cidades do norte da Itália que a gente poderia comparar com Verona. Isso porque a gente está no meio de uma rota logística de extrema eficiência. E isso influencia no custo de tudo. Além de termos fábricas e indústrias de tudo quanto é coisa aqui, a zero quilômetros, como os italianos falam, ou seja, tudo de fácil acesso e muito perto, reduzindo o custo não só das matérias-primas, como toda a cadeia de suprimentos. Não só pelo valor dos aluguéis e dos imóveis no geral, como de todo o custo de vida, esse ponto não poderia não ir para Verona. Já que estamos falando do Vêneto, eu preciso compartilhar com vocês um meme que roda aqui na Itália há muito tempo já, mas eu nunca tive a ocasião de compartilhar e eu particularmente acho bem engraçado. E é um sapo tranquilão tomando seu chá, Falando, os vênetos são odiados em todas as outras regiões. Mas a gente não tá nem aí porque aqui tem mar, montanha, lago, praia, cidade histórica e trabalho. É claro que é só uma piada, mas ilustra muito bem a cultura do trabalho que nós temos aqui. Sem generalizar, mas já generalizando, o Vêneto é conhecido nas outras regiões da Itália 
por viver para trabalhar. Pensa num povinho trabalhador e batalhador, é o tal do Vêneto. É claro que existem também os preguiçosos, mas no geral aqui o povo gosta do trabalho. Mas voltando para as nossas duas cidades, Verona é a quinta cidade com mais oportunidades de emprego de toda a Itália. E deixa a Veneza um pouquinho de lado nesse quesito. Mas tudo bem, a gente perdoa a Veneza, porque competir com Verona no trabalho é um pouquinho difícil mesmo. Para vocês terem ideia, o Vêneto tem 7 províncias e 23% das vagas de emprego e do emprego gerado mesmo anualmente de toda a região Vêneto é em Verona contra os 11% de Veneza. A diferença é gritante. As áreas mais requisitadas aqui são o transporte, a distribuição e logística no geral e a indústria agroalimentar. Mais uma vez, pontinho para Verona. Pode até parecer que eu estou fazendo de propósito, mas eu prometo que não é. E o transporte público de Verona é simplesmente o segundo mais eficiente da Itália, ficando logo atrás de Milão. Milão fecha todos os quesitos de transporte público com nota 10 de 10 e Verona fica logo depois com a nota de 9,9. É muito alta. O transporte aqui é eficiente, eficiente efi, e, e, excelente, eficiente e extremamente bom. Isso tudo com certeza também leva em consideração o valor. Andar de transporte público em Verona é bem econômico e só um exemplo para vocês, um bilhete de ônibus válido por até 90 minutos custa 1,30 euro contra os 1,50 euro de Veneza, porém por 75 minutos. Então mais caro e menos tempo. Verona tem mais opções de transporte, inclusive os meios compartilhados que não tem em Veneza. Verona é mais eficiente nesse quesito e Verona é mais barata, ou seja, ponto para Verona. Eu não me recordo se a gente já comentou sobre isso em outros vídeos do Vêneto ou sobre a saúde pública, mas essa região foi eleita a região italiana com a melhor saúde e infraestrutura da Itália. Infraestrutura em saúde, tá? E isso por quê? Não só porque ela recebe bastante investimentos no setor, porque várias outras regiões do norte da Itália também recebem, mas porque ela é bem administrada. O presidente Vêneto é amado aqui em todas as cidades. Para vocês terem ideia, Luca Zaia, que é afiliado ao partido Lega Norda, foi vice-presidente do Vêneto por três anos e foi presidente, quer dizer, foi e é atualmente presidente desde 2010, 13 anos. Quer dizer que alguma coisa tá boa, né? O mesmo vale para o sistema de ensino, educação, instrução, qualquer nome que a gente quiser dar, porque estamos falando de duas excelências. É até ridículo eu fazer uma comparação entre Verona e Veneza, porque esse é o verdadeiro significado de tanto faz nesse quesito. Novamente, meio ponto para uma, meio ponto para outra, porque elas empatam. E temos o nosso resultado da batalha entre cidades italianas, com quatro pontos para Verona, contra um ponto para Veneza. Me contem aqui nos comentários se vocês esperavam esse resultado, ou se vocês imaginavam que a batalha fosse ser um pouco mais apertada. Eu quero muito saber a opinião de vocês, me contem também se vocês acharam que eu fui muito parcial e tendenciosa para Verona, mas como em todos os vídeos dessas comparações, eu vou deixar todos os links e as fontes desses dados aqui no box de informações do vídeo para vocês conferirem se vocês tiverem o desejo. Lembrando que não existe nenhuma cidade perfeita e muito menos uma que seja horrível em todos os aspectos. O meu papel aqui, o meu objetivo é ajudar vocês a tomar escolhas e fazer decisões racionais com base em dados. Portanto, espero que entendam o meu ponto de vista e se vocês curtiram esse vídeo, não vão embora sem deixar um joinha e se inscrevam aqui no canal caso ainda não sejam inscritos, porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. Noite salutiamo qui, um bacio e até o próximo vídeo. <música>